வணக்கம் நண்பர்களே உங்கள் இரத்த வகை கூறும் அறியப்படாத உண்மைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம் இன்னைக்கான இந்த பதிவுல இந்த பூமியில் தோன்றிய பல உயிர்களிடத்திலும் பல வகையான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஒரு மிகப்பெரிய பரிமாண வளர்ச்சிக்கான சுவடுகள் இருக்கும் குறிப்பாக மனித இனத்தில் இது சற்றே அதி அற்புதமானது மற்ற உயிர் இனத்தை காட்டிலும் மனிதனின் பரிமாண வளர்ச்சியை மனிதனால் உணர முடியும் கண்டறிய முடியும் குரங்கிலிருந்து மனிதன் தோன்ற பல கோடி ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டது இது உண்மையில் இயற்கையின் அறிவியல் சார்ந்த விஷயம்தான் மனிதனின் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை கொண்டவை மனித உடலின் செயல்பாடு இரத்தத்தின் மூலமே நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் பேசிக்கொள்ள இந்த இரத்தம் தான் பயன்படுகிறது இந்த இரத்தத்தில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளது ஒவ்வொரு இரத்த வகைகளை பற்றிய கேள்வி பதில்களையும் அவற்றிற்கான வியப்பூட்டும் தன்மைகளையும் பற்றி இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்வோம் பல வகையான மூலப்பொருள்களால் உருவானது தான் மனித இரத்தம் இதில் வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் சிவப்ப இரத்த அணுக்கள் மற்றும் பிளாட்டிலேட்ஸ் என மூன்று வகை உள்ளது வெள்ளை அணுக்கள் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது சிவப்பு அணுக்கள் ஆக்சிஜனை உடலில் கடத்தி செல்கிறது பிளாட்டிலேட்ஸ் என்பவை இரத்த உறைவதை தடுக்கிறது இவை மூன்றும் தான் மனித இரத்தத்தின் முக்கிய பங்கீடுகள் பொதுவாக மனித இரத்தத்தில் நான்கு வகையான இரத்த குரூப்கள் உள்ளது ஏ பி ஏபி மற்றும் ஓ போன்றவை தான் இந்த நான்கு முதன்மையான வகை இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வகை இரத்த குரூப்பை ஒருவர் கட்டாயம் கொண்டிருப்பார் ஒருவர் ஓ குரூப் இரத்தத்தை கொண்டிருந்தால் அவருக்கு பிற இரத்த வகைகளை காட்டிலும் இதய நோய் தாக்குதல் குறைவாக இருக்கும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் இரத்தத்தில் உள்ள சிறிய புரதமானது ஆன்டிஜன் என அழைக்கப்படுகிறது இதனை வைத்துதான் இரத்த வகை கணிக்கப்படுகிறது அதாவது ஒருவர் இரத்தத்தில் ஏ ஆன்டிஜன் இருந்தால் ஏ குரூப் என்றும் பி ஆன்டிஜன் இருந்தால் பி குரூப் என்றும் இவை இரண்டும் கலந்து இருந்தால் ஏ பி குரூப் என்றும் இவற்றில் எந்தவித ஆன்டிஜனும் இல்லை என்றால் ஓ குரூப் என்றும் கருதப்படுகிறது மற்ற இரத்த வகைகளை காட்டிலும் ஓ நெகட்டிவ் இரத்த வகையினர் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இரத்தத்தை தானம் செய்யலாம் ஏனெனில் இந்த வகையான இரத்தத்தில் எந்தவித ஆன்டிஜனும் இல்லாததால் மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இந்த வகை இரத்தம் பிற வகை இரத்தத்தினருக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பொதுவாக இந்த ஏபி பாசிட்டிவ் என்ற இரத்த வகையை உலகளாவிய பெருநர்கள் என்று கூறுவார்கள் அதாவது இந்த வகையில் எல்லா விதமான ஏ பி மற்றும் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்களும் இருப்பதால் இவை யாருடைய இரத்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது உலகிலேயே மிகவும் அரிதான இரத்த வகை எது என்று பார்த்தால் ஏபி நெகட்டிவ் இது சற்றே ஆச்சரியமான தகவல் மற்ற வகைகளை காட்டிலும் ஏபி நெகட்டிவ் இரத்த வகை தான் மிகவும் அரிதானது இது ஒரு சதவீதம் கீழ்தான் உலக அளவில் இருக்கிறதாம் எனவே நீங்கள் இந்த இரத்த வகையை சேர்ந்தவர் என்றால் கட்டாயம் கவனம் தேவை ஏனெனில் உங்களுக்கு ஏதேனும் உடல்நல கோளாறுகள் வந்தால் இரத்தம் கிடைப்பது மிகவும் கடினமானது உடலில் இரத்தத்தின் எடையானது ஏழு முதல் எட்டு சதவீதம் முதலே இருக்க வேண்டும் இரத்தத்தில் தொண்ணூத்தி இரண்டு சதவீதம் நீர் உள்ளதாம் மேலும் இரத்தத்தின் அளவு உடலில் குறைந்தால் இரத்த சோகை போன்ற நோய்கள் உடலில் ஏற்படக்கூடும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இரத்தத்தின் அளவு வேறுபடுமா என்று பார்த்தால் ஆம் எவ்வாறு உடல் அமைப்பில் சில மாற்றங்கள் ஆண் மற்றும் பெண்ணிற்கு இருக்கிறதோ அதே போன்றுதான் இந்த இரத்த அளவிலும் இருக்கிறது பெண்ணிற்கு சுமார் நான்கு முதல் ஐந்து லிட்டர் இரத்தமும் ஆணிற்கு ஐந்து முதல் ஆறு லிட்டர் இரத்தமும் சராசரியாக அவர்களின் உடலில் இருக்க வேண்டும் இது ஒவ்வொருவரின் உடல் பருமனை சார்ந்ததே இந்த பதிவு கட்டாயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி